പുല്ലൂർ കോഴിക്കട സെന്ററിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കോഴിക്കട ബസ് സ്റ്റാപ്പിന് സമീപം പുഞ്ചംപറമ്പ് റോഡിൽ തൈപ്പറമ്പിൽ വിനോദ് എന്ന നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുകാരനും ഭാര്യയായ രമ എന്ന നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരിയും മക്കളായ നായന നീരജ് എന്ന പതിനേഴ് ഒമ്പതും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുമാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാവിലെ അഞ്ചേ മുക്കാലോട് കൂടിയാണ് നാടിന് നടത്തിയ സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അഴുകി തുടങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തിയത് ഡിസൈനറായ വിനോദിനെ മൂന്ന് ദിവസമായി ജോലി സ്ഥലത്ത് കാണാതായതോടു കൂടിയാണ് സഹപ്രവർത്തകൻ അന്വേഷിച്ചെത്തിയത് അപ്പോഴാണ് ഈ മരണവിവരം എല്ലാവരും അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ദുരൂഹത ഒന്നുമില്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് വീട് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആദ്യം വിളിച്ചു അകത്ത് മൊബൈൽ വെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയൽവാസികളോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ ഇവരും ബന്ധുക്കളും എത്തി വീടിന് ചുറ്റും തിരഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പോലീസ് എത്തിയാണ് വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കയറിയത് വിനോദന മൃതദേഹം ഹാളിൽ ഫാനിലും മകൻ നീരജന മൃതദേഹം ജനലിലുമാണ് കാണപ്പെട്ടത് സമീപത്തെ രണ്ട് മുറികളിലായി രമയെയും നയനെയും ജനലിലും തൂങ്ങി നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്റ്റേഷനറി കടയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് രമ ഉടമ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു മാസമായി കട ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു കരുവപ്പടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നയന നീരജ് ആവട്ടെ ചാപ്പാറ ലേബർ എൽ പി സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയും ജില്ലാ റൂറൽ പോലീസ് മേധാവി കെ പി വിജയകുമാർ ഡി വൈ എസ് പി ആയ ഹേമസ് വർഗീസ് സി ഐ പി കെ പത്മരാജൻ എസ് ഐ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഇന്ന് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും എത്തിയ ശേഷം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചിന് വിനോദിനെ തെരഞ്ഞെത്തിയ അയൽവാസി ഷൺമുഖനാണ് ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിനോദിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച വ്യക്തി വീടിനുള്ളിൽ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുവെങ്കിലും ഫോൺ ആരും എടുത്തുമില്ല തുടർന്നാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത് വിനോദിനെ മൂന്ന് ദിവസമായി ജോലി സ്ഥലത്ത് കാണാതായതോടുകൂടി സഹപ്രവർത്തകർ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് അയൽവാസിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആദ്യം പിന്നെയും വിളിച്ചു അകത്ത് മൊബൈൽ വെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയൽവാസികളോട് കാര്യം തിരക്കിയതോടുകൂടി ഇവരും ബന്ധുക്കളും എത്തി വീടിന് ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് വീടിന് പുറത്ത് നാല് ദിവസത്തെ ദിനപത്രങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നു മുൻഭാഗത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരോടും മാപ്പ് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് മാപ്പില്ല എന്നെഴുതിയ കത്ത് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്റ്റേഷനറി കടയിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു രമ എന്തായാലും ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ ഒന്നിച്ച് മരിച്ചത് ഒരു നാടിനെയാകെ വിഷമത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് തൂങ്ങി മരിക്കാനുള്ള വസ്തുതയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത മരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് ഇനി അന്വേഷിച്ച് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത